ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ രാജേഷ് എല്ലാവർക്കും രാജേഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലെ കണ്ടിന്യൂസ് അവ എപ്പോഴാന്ന് കണ്ടു കൂടാതെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഒരു സീക്വൻസ് എപ്പോഴാണ് ബൗണ്ടഡ് ആവുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല തിയറംസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൺവെർജ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മൊണോട്ടോൺ കൂടി ആണെങ്കിൽ കൺവെർജ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബൗണ്ടഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ബൗണ്ടഡ് എന്നാൽ എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്നാൽ എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എഫ് എയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏത് പറഞ്ഞാലും ആറിന്റെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആറിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോ ഇത് എ ആണ് ഇത് ആറാണ് ആറാണ് എയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എഫിന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കകത്തെ എലമെൻസിന്റെ ഇമേജസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഏക്കകത്തെ എലമെൻസിന്റെ ഇമേജസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എഫിന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് അപ്പോ നമ്മൾ ആറിനെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരെന്താ കോഡമൈൻ എന്നാണ് ആറിനെ മൊത്തമായിട്ട് കോഡമൈൻ എന്ന് പറയും ഏക്കകത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിന്റെയും ഇമേജസ് നമ്മൾ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ആറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡമൈന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും കോഡമൈനും റേഞ്ച് ഈക്വൽ ആവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സർജക്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റേഞ്ച് സെറ്റ് കോഡോമൈന്റെ ആറിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റേഞ്ച് സെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം റേഞ്ച് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഏക്കകത്തെ എക്സുകളുടെ ഇമേജസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതായത് എല്ലാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് ഏക്കകത്തെ എക്സിന്റെ ഇമേജ് എല്ലാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആറിനകത്ത് മൊത്തം എലവൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എഫ് ഓഫ് എ അല്ലെ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എഫിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഏക്കകത്തെ എക്സുകൾക്ക് വരുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ഏക്കകത്തെ എക്സുകൾക്ക് വരുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എഫിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് റേഞ്ച് സെറ്റ് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജ് ഇമാജ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇമാജ് എഫ് എഫിന്റെ ഇമാജ് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് സെറ്റ് അപ്പൊ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈനിനകത്തെ ഏന ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം ഡൊമൈനിനകത്തെ എല്ലാ എലവൻസിന്റെയും ഇമാജസിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം നോക്കൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഈ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആവുന്ന കേസ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്റെ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആവുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ലോവർ ബൗണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ അല്ലെ അപ്പർ ബൗണ്ട
നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആവണം ഈ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ബൗണ്ടഡ് എബോ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എം കാണണം എങ്ങനെ കാണണം എക്കകത്ത് ഏതെക്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ മോഡലസ് അല്ല എം ഒ എമ്മിനും താഴെ ആവണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൗണ്ടഡ് എബോ ബൗണ്ടഡ് ബിലൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഈ മോഡലസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എം ലെസ് ദാൻ ഓർ സി ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ സി ഉണ്ട് എം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ എം ഒ എമ്മിനും താഴെ ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ മൈനസ് എം ഒ മൈനസ് എമ്മിനും മുകളിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആവുന്ന തരത്തിൽ എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ബൗണ്ടഡ് എബോയും ആയിരിക്കും ബൗണ്ടഡ് ബിലോയും ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്ത പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ പഠിച്ച അതേ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആയാൽ മതി അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ എക്കകത്ത് എക്സുകൾക്ക് വരുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആയാൽ മതി അത് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏകകത്ത് ഏത് എക്സുകൾ എടുത്താലും അതിന് വരുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെല്ലാം എം ഒ എമ്മിന് താഴെ ആവുന്ന തരത്തിൽ ക്ലിയർ ആയോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എ ഇതാ വരച്ചോളൂ എ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക വരച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മൈനസ് എം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു മൈനസ് എം ഇതൊരു പ്ലസ് എം ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്കകത്ത് എക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്കകത്ത് എക്സുകൾ ഇതാണ് ആ എക്സുകളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ ഇതാണ് എക്സുകളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ മോഡുലസ് മോഡുലസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എബോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളൊക്കെ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ മോഡലസ് ഇട്ടാലും ഇട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല താഴെയുള്ളതിൻ്റെ മോഡലസ് എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ചിത്രം ഇങ്ങനെ തന്നെ വരിക ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ സി ഉണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് എം ലെസ് ദാൻ ഓർ സി ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ സി ഉണ്ട് എം ഫോർ ഓൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എക്കകത്ത് ഏത് എക്സുകൾ എടുത്താലും എക്കകത്ത് ഏത് എക്സുകൾ എടുത്താലും ആ എക്സുകളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൻ്റെയും എക്സുകൾക്ക് വരുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെല്ലാം സ്മോൾ എമ്മിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം ഇവിടെ ക്യാ മൈനസ് എമ്മും പ്ലസ് എം എന്നല്ല ഒരു അപ്പർ ബോണ്ട് ഒരു ലോവർ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനിടയിലായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ വരേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആറെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ കറവ് വരിക ഇതങ്ങനെ പോകും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ അതായത് മാക്സിമം മാക്സിമം പ്ലസ് വൺ മിനിമം മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൊമൈനായിട്ട് ആറ് മൊത്തം എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല ആറിനകത്ത് ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലാതെ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും മിനിമം മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അല്ലേ ആറിന് ആറിനകത്ത് ഫോർ ഓൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആറിനകത്ത് ഏത് റിയൽ നമ്പറുകൾ എടുത്താലും അതിന് വരുന്ന സൈൻ എക്സ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് അതിന് വരുന്ന സൈൻ എക്സ് അതിന് വരുന്ന സൈൻ എക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ
അങ്ങനെ വരും അതായത് ഇവിടെ എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും കറവ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്ലസ് എം ഒരു മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ ഇടയിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് എം സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിന് മുകളിലും ആരെ കാണാം നമുക്ക് ടാനെ കാണാം വലിയ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിലും ടാനെ കാണാം ടാൻ ടാനക്സിനെ കാണാം പൈവേറ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ടാനക്സിനെ കാണാം അതായത് ഒരു പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെയും മൈനസ് എമ്മിൻ്റെയും ഇടയിലാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ടാനിനെ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പൈവേറ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് പൈവേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ടാൻ പൈവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം എക്സ് പൈവേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാൻ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പം എത്ര വലിയ അപ്പർ ബോൺ എത്ര വലിയ നമ്പർ എടുത്താലും അത് അപ്പർ ബോൺ ആവില്ല അതിന് മുകളിൽ ആരെ കാണും ടാനിനെ കാണും അപ്പം ടാനക്സ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല അതുപോലെ ലോഗ് എക്സ് എടുക്കാം ലോഗ് എക്സ് ഈറേസ്റ്റ് എക്സ് മൊത്തം ആറ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ്സിൻ്റെ കറവ് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഇതേപോലെ എക്സുകൾ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സുകൾ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്കേ പോവുക അപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ സ്റ്റേജ് എടുത്താലും അതിനൊക്കെ താഴ്ത്ത് ലോഗ് എക്സിനെ കാണാം അപ്പോൾ അത് ബൗണ്ടഡ് അല്ല എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇറേസ് ടു എക്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറേസ് ടു എക്സ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വരും ഇത് മൊത്തം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറേസ് ടു എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ എത്ര വലിയ സ്റ്റേജ് എടുത്താലും അത് എൻ്റെ മുകളിൽ കാണും മൊത്തം ഡൊമൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്തൊക്കെ ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തം ആറ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വലിയ സ്റ്റേജ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോ